అభిరుచి అమెరికాలో కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం అమెరికాలో తెలుగు రుచులు మరి అమెరికాలో మన తెలుగు పార్టిసిపెంట్స్ చేసి చూపిస్తున్న టేస్టీ అండ్ వెరైటీ వంటను చూసి ఎవ్రీ వీక్ మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదండి మరి ఈరోజు నేను అమెరికాలోని డాలర్స్లో సౌత్ లేక్ అనే ప్లేస్కి వచ్చేసానండి మరి ఈరోజు కూడా మన పార్టిసిపెంట్స్ రెడీ రెడీ అనమాట మనకి టేస్టీ టేస్టీగా వంటల్ని చేసి చూపించడానికి మరి నేను మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేసాను మరి వాళ్ళు కూడా మన కోసం ఇక్కడ వెయిటింగ్ సో వెళ్ళి వాళ్ళని పలకరించేద్దామా రండి హాయ్ 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 అండి వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ మాధురి అండి వెల్కమ్ సో మీరు మాధురి మాధురి మీరేమో మంజు ఓకే సో ఒకసారి మీ ఇద్దరు గట్టిగా హాయ్ చెప్పండి అందరికి ఓకే సో మన ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ అండి ఈరోజు మంజు గారు అండ్ మాధవి గారు సారీ మాధురి గారు అండ్ మంజు గారు సో మరి ఇద్దరు కూడా రెడీగా ఉన్నారు నా కోసం వెయిట్ చేస్తూ సో లేట్ లేట్ చేయకుండా మేము లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇవాళ వంటల్ని మీకు చూపించేస్తాం అంతే కదా సో వెళ్దామా యా కమ్ 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 ఓకే సో మరి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇంట్లో చూసారా అండి చక్కగా ఇక్కడ దోసకాయ పాదు పండాయి చక్కగా దోసకాయలు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా రెడీ అయిపోయాయి నైస్ సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఇలా కూరగాయలు ఇంట్లో పండించుకోవడానికి చక్కగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఇంట్రెస్టింగ్ చూసారా చక్కగా దేవుడికి మనం పూజ చేసుకోవాలంటే కూడా ఇలా ఇంట్లో చూసారా తోటకూర చక్కగా పెద్దగా వచ్చింది అండ్ తోటకూర కాడల పులుసు మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇలా ఇంట్లోనే అంత చక్కగా కార్డు వస్తే ఇంకేంటి మనకు బయటకు వెళ్ళే పని లేదు అండ్ అందుకే వీళ్ళందరూ కూడా పెద్దగా ఇండియా ఫుడ్ని వాటిని మిస్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే అన్ని ఇంట్లో చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి సో నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది యాక్చువల్గా ఇవన్నీ చూస్తుంటే వీళ్ళ ఇక్కడ ఉన్నవే పెరట్లో ఉన్నవే మనం తీసుకెళ్లి వీళ్ళకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది మంచి ఐడియా కదా సో ఏమిద్దాము తోటకూర కార్డులు ఇవ్వచ్చు సో ఇక్కడ ఆకుకూరలు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అనుకుంటా మాధురి గారికి ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ తోటకూరలు ఉన్నాయి ఓకే వా ఇక్కడ కూడా బీరకాయ పాదు ఉంది సొరకాయ ఉంది నైస్ ఓ సబ్జా సో మనకి సబ్జా గింజలు ఉంటాయి కదండి మనం ఆల్మోస్ట్ సమ్మర్లో అలాగా నీళ్ళల్లో వేసుకొని తాగుతూ ఉంటాము సో సబ్జా ఆకులు అండ్ ఇక్కడ బేసిల్ లీవ్స్ అంటారు సో అంటే ఇది కూడా మనకి తులసి ఫ్యామిలీకి చెందిన మొక్క సో ఇక్కడ ఈ సబ్జా ఉంది కాబట్టి ఎలాగూ అంటే బేసిల్ అనేది వంటల్లో వాడతారు అన్న సంగతి ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరికీ తెలుసు సో మనము ఇవే వాళ్ళకి ఈరోజు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్గా ఇచ్చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఐడియా బాగుంది కదా సో దీంతో ఏదైనా వంట చేయొచ్చా అనే ఐడియా వాళ్ళకి ఉండే ఉంటుంది ఎందుకంటే పెంచుతున్నారు అంటే ఆబ్వియస్గా ఐడియా ఉండి ఉంటుంది సో ఎలాగూ సొరకాయలు బీరకాయలు అన్నీ కామన్గా కాబట్టి ఈ బేసిల్ లీవ్స్ తీసుకెళ్తాను సో ఏం చేస్తారో చూద్దాం ఓకే ఇదిగో ఇది సబ్జా ఆకుది అనమాట సో మనకి వీటిల్లో సబ్జా గింజలు వస్తాయి సో బేసిల్ లీవ్స్ సరే మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ రెడీ సో వెళ్ళిపోదాం రండి ఇంకా తెలుగు రుచి అమెరికాలో మరి చూసారు కదండి మన ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ చక్కగా నాకు వెల్కమ్ చెప్పేశారు మాధురి గారు అండ్ అలాగే మా మంజులత గారు సో మరి ఇద్దరు కూడా చాలా రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు నేను కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇట్లా తెలుగు వాళ్ళు చక్కగా మంచి మంచి వెరైటీ వంటలన్నీ కూడా నాకు చేసి చూపిస్తున్నారు చాలా బాగా చేస్తున్నారు సో అండ్ కొన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ డిషెస్ అంటే నేర్చుకునేవి కూడా అలా చేసి చూపిస్తున్నారు సో అలాగా ఈరోజు మీ ఇద్దరు కూడా నాకు ఏదైనా చక్కగా మీకు తెలిసిన మంచి వెరైటీస్ రెడీ చేసేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ మనం కాసేపు మాట్లాడుకొని తర్వాత వంటల్లోకి వెళ్ళిపోదాం సార్ సో మాధురి గారు మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు నేను న్యూరాలజిస్ట్ నుండి ఇక్కడ డాక్టర్ సో ఐ రెస్పెక్ట్ డాక్టర్స్ చాలా అనమాట సో మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు మా హస్బెండ్ కూడా హెల్త్ కేర్ లో నేనండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఓ ఆయన పేరు రామకృష్ణ రామకృష్ణ గారు పిల్లలు పిల్లలు మా బాబు కాలేజ్ లో ఉన్నాడు మా పాప ఏమో థర్డ్ గ్రేడ్ సారీ సిక్స్త్ గ్రేడ్ సిక్స్ గ్రేడ్ పేర్లు ఏంటి వాళ్ళవి అవని కిరీట్ అండి బాబు ఏం చేస్తున్నాడు బాబు ప్రీ మెడిసిన్ అండి తను మళ్ళీ మెడికల్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు ఓకే ఓకే సో మంజు గారు సో మీరేం చేస్తూ ఉంటారు ముందుగా ఈ టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం అండి వాళ్ళందరి తరఫున తిరిగి నమస్కారం మీకు కూడా 
నా పేరు మంజులత అండి మీరేం చేస్తూ ఉంటారు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా అండి ఐటీ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉంది కన్సల్టింగ్ ఫామ్ ఉంది దాన్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాను సో మీ వారు అంటే చంద్ర కూడా చంద్రశేఖర్ తను కూడా ఐటీ ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు నాకు ఒక బాబు ఉన్నాడు షికాగోలో ఉంటున్నాడు తను ఏం చదువుతున్నాడు తను డిగ్రీ అయిపోయి ఇప్పుడు మెడిసిన్ ఎంట్రన్స్ రాసి కాలేజ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నాడు పేరు విరించి అండి సో ఇద్దరు కూడా రెడీ కదా వంటలు చేయడానికి మనం ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే మాట్లే మాట్లాడుకుంటాం పాప ఆడియన్స్ ఏమో మనం చేయించి చేసి చూపించే వెరైటీస్ కోసం వాళ్ళు వెయిటింగ్ సో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఏంటి అంటే వంటలు పిండి వంటలని ఇందులో మెయిన్ కోర్స్ చేయాలన్నమాట సో దీనికి ఏంటి అంటే నేను ఒక మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ తెస్తాను అది నా చాయిస్ అనమాట సో నేనేంటంటే వెజ్ తేవచ్చు ఐ మీన్ కూరగాయలు తేవచ్చు లేకపోతే నాన్ వెజ్ తేవచ్చు ఆకుకూరలు పప్పులు పిండి ఏదైనా కూడా నా చాయిస్ అనమాట సో నేను ఏది ఇస్తే అది తీసు దాంతో మీరు చేయాలి అయితే మీ ఇద్దరికి ఒక సర్ప్రైజ్ అనమాట ఏంటి అంటే నేను అలా జనరల్గా ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా చుట్టుపక్కల ఏ ఉన్నాయో అలా ఒకసారి ఒక రౌండ్ వేస్తున్నాను అంటే ఆడియన్స్కి అన్నీ చూపిస్తూ మీ ఇంటి గురించి అలాగా అలా మీ గార్డెన్లో తిరుగుతుంటే నాకు ఒకటి దొరికింది గార్డెన్లో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే మీకు ఇస్తున్నానో దాన్ని మెయిన్ బేస్ చేసుకుని మీరు వంట చేయాలన్నమాట ఓకేనా మరి చూపించేద్దామా మీ సర్ప్రైజ్ ఏంటి అంటే సో మాధురి గారి గార్డెన్లో ఉందండి ఇది సబ్జా ఆకులు బేసిల్ లీవ్స్ ఇది తులసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించిందే కదా సో ఈ బేసిల్ లీవ్స్ అనేది సో ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు పెంచుకుంటున్నారు మీరు ఊరికే జస్ట్ అలా పెరుగుతుందా లేకపోతే చూడండి గీత చాలా బాగా వస్తుంది యాక్చువల్గా ఇది తాయిలో మనం మింటును కొత్తిమీర వేసినట్టు తాయి వంటకాల్లో ఇది చాలా ఎక్కువ వాడతారు సో పిల్లలు ఉన్నప్పుడు రోజు ఇండియా ఫుడ్ అయినా అంటారు వాళ్ళని సో అందుకని మెల్టింగ్ పాట్ లాగా ఒక్కొక్క రోజు లీవ్స్ బాగా తెలిసిన ఇది అనమాట ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు మనకి చక్కగా వీళ్ళిద్దరు కూడా బేసిల్తో మంచి టేస్టీ వెరైటీస్ చేసి చూపిస్తారు సో ఆల్రెడీ మీకు ఏమంటారు దీన్ని అలవాటు ఉన్న ఆకు కాబట్టి మీకు తెలిసిన బెస్ట్ రెసిపీస్ ఏవైనా కూడా మీరు ఆ ఆకుతో మాదిరి చాలా బాగా చేస్తుంది ఒక రెసిపీ మేము ఎప్పుడు ఇక్కడ తింటాం యాక్చువల్గా ఏమంటారు ఇంకొకసారి సాయి బేసిల్ చికెన్ చేస్తాం సాయి బేసిల్ చికెన్ ఓకే మంచు గారు మీరు థాయ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తాం అండి థాయ్ బేసిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తాం ఓకే సో మరి ఫస్ట్ ఎవరు ఓకే ఓకే మరి థాయ్ బేసిల్ చికెన్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం థాయ్ బేసిల్ చికెన్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో కరిగిన రెడ్ క్యాప్సికం ఒకటి తులసాకులు పావు కప్పు పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిస్టర్ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ తెల్ల మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ డార్క్ సోయా సాస్ ఒక టీ స్పూన్ లైట్ సోయా సాస్ అర టీ స్పూన్ నువ్వుల నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా సో డాక్టర్ గారు మొదలు పెడదామా సరే అండి ముందు కొంచెం సెసమి ఆయిల్ అండి సో నువ్వుల నూనె తర్వాత దాంట్లో కొంచెం గార్లిక్ చిల్లీ పేస్ట్ సో పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి కలిపేసి పేస్ట్ చేసేసారు సో ఇంక ఇందులో మన ఘాట్ అంతా ఇదేనా స్పైసీనెస్ అంతా దీంట్లో నుంచి వస్తుంది దీనికి కారం అవసరం లేదు సో మనకి మంచి కొంచెం మంచి స్మెల్ వచ్చేదాకా జస్ట్ ఒక మినిట్ ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత చికెన్ అండి సో బోన్లెస్ చికెన్ బోన్లెస్ చికెన్ సన్నగా స్ట్రిప్స్ లాగా కట్ చేస్తే సన్నగా ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఈజీగా కూడా ఫ్రై అవుతుంది ఇది ఎలా మనకంటే డ్రై ఐటెం లా వస్తుందా ఇది కొంచెం డ్రై స్టర్ ఫ్రై కొంచెం మాయిశ్చర్ ఉంటుందండి ఓకే బిట్వీన్ డ్రై అండ్ గ్రేవీ మధ్యలో వస్తుంది కొంచెం సాస్ ఉంటుంది ఓకే చికెన్ కుక్ అయ్యేదాకా ఫ్రై చేయాలన్నమాట సో మీరు వేసిన అల్లం సారీ వెల్లుల్లి ఇంకా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ స్మెల్ బాగా వస్తుంది వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ మాధురి థాయ్ మిరపకాయలు వాడారండి దీంట్లో థాయ్ హాట్ పెప్పర్స్ అనండి పచ్చిమిరపకాయలు అవి వేస్తే బాగుంటుంది అంటే మీరు బాగా కారం తింటారా బాగా తింటా ఉంది అవునా థాయ్ రెసిపీస్ అన్ని కూడా కొంచెం స్పైసీ ఇష్టం అయిన వాళ్ళకి బాగుంటుంది సో చికెన్ మీరు అంటే బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకుని దాన్ని మీద స్లైసెస్ ఇలా కట్ చేస్తున్నారా అవునండి చికెన్ బ్రెస్ట్ అండి ఓకే మనం ఇప్పుడు దీంట్లో సుమారుగా ఒక వన్ బ్రెస్ట్ పీసెస్ కట్ చేసి ఓకే ఓకే సో ఈ రెసిపీస్కి ఏంటంటే మనకి బోన్లెస్ చికెన్ అయితే బాగుంటుంది అండ్ దట్టు బ్రెస్ట్ పీస్ స్లైసెస్గా కట్ చేస్తే థిన్ స్లైసెస్గా మనకి ఫ్రై అవటం బాగుంటుంది అండ్ తినేటప్పుడు కూడా ఆ టేస్ట్ అండ్ ఆ ఫీల్ కూడా బాగుంటుంది అనుకుంటా 
ఇంకొకటి ఇప్పుడు వెజిటేరియన్స్ కండి చికెన్ తిన్నాళ్ళకి ఇదే రెసిపీ పన్నీర్ తో చేసుకోవచ్చు ఆర్ టోఫు తో కూడా చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఇదే రెసిపీ చికెన్ బదులు ఆనియన్స్ కూడా వేయొచ్చా ఆనియన్స్ రెడ్ ఆనియన్స్ మనకు కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ మాధురి గారు ఎన్నాళ్ళైంది మీరు అమెరికా వచ్చి సెటిల్ అయిపోయి నేను నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో వచ్చానండి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది అంటే మీరు చదువుకోవడానికి వచ్చారా నేను ఇండియాలో మెడికల్ స్కూల్ అవ్వగానే వచ్చానండి ఇక్కడికి పీజీకి వచ్చి ఇక్కడ రెసిడెన్సీ చేశాను తర్వాత ఫెలోషిప్ చేసి ప్రొఫెసర్ కింద ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ పనిచేశాను ఇప్పుడు ఇక్కడ డాలస్ మూవీ మేము ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది ఇక్కడ నాకు ఓన్ ప్రాక్టీస్ ఉంది ఓకే సో మీ స్పెషాలిటీ ఏంటి న్యూరాలజీ అండి న్యూరాలజీ గుజ్జెక్కు ఉంటుంది కదా అందులో ముందు నుంచి డాక్టర్ అవ్వాలన్న కోరిక లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళ ముందు నుంచి అదే అండి యాక్చువల్ గా మా అమ్మ ఇంకా చేసింది మా పిన్ని డాక్టర్ తన ఇన్స్పిరేషన్ మా ఫ్యామిలీలో తర్వాత నేను మా కజిన్స్ కూడా ఉన్నారు అలా స్టార్ట్ అయింది అయితే నేను మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి న్యూరాలజిస్ట్ అవ్వాలని నా డిసైడ్ అయ్యారు అన్నిటికన్నా కాంప్లికేటెడ్ ఆర్గన్ కదండి సో అందుకని నాకు అది నేర్చుకోవాలని క్యూరియాసిటీ ఉండేది అట్లా అట్లా ఇక్కడ దాంట్లో స్పెషాలిటీ తెలియదు ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సాసెస్ వేస్తాం అండి యాక్చువల్ గా సాస్ అయిపోయే ముందు కొంచెం సాల్ట్ ఇది ఆయిస్టర్ సాస్ అండి ఇది సోయా సాస్ అండి సో మనము రెండు రకాల సోయా సాస్ వాడుతున్నాం కదా అవునండి డార్క్ సోయా అండ్ లైట్ సోయా మీకు టేస్ట్ ని బట్టి అండి ఇందాక మీరు అడిగారు చూసారా గ్రేవీనా ఫ్రై అని మీకు గ్రేవీ లాగా కావాలంటే కొంచెం సోయా సాస్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు డ్రై గా ఉండాలనుకుంటే గనక కొంచెం తక్కువ వేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మన బెల్ పెప్పర్స్ అండి దీంట్లోనే మీరు ఏ వెజిటేబుల్స్ కావాలన్నా వేసుకోవచ్చు ఈ స్టేజ్ లో మనం యాడ్ చేసుకోవాలి బెల్ పెప్పర్స్ కూడా మీరు ఆ చికెన్ స్లైస్ లాగానే పొడవుగా కట్ చేసారు అనమాట అవునండి యెల్లో బెల్ పెప్పర్స్ రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ గ్రీన్ అయినా వేసుకోవచ్చు మన చాయిస్ మీ చాయిస్ బ్రాక్లీ వేసుకోవచ్చు మష్రూమ్స్ వేసుకోవచ్చు క్యారెట్స్ వేసుకోవచ్చు మీకు ఏ ఇష్టమైన వెజిటేబుల్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు బట్ ట్రెడిషనల్ థాయ్ రెసిపీలో యూజువల్గా రెడ్ పెప్పర్స్ వేస్తారు సో ఇప్పుడు మీ ఫేవరెట్ ఇంగ్రీడియంట్ వస్తుందండి ఇప్పుడే ఇప్పుడు అది మా జస్ట్ ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ బేసల్ లీవ్స్ అండి దీంట్లో కీ థింగ్ ఏంటంటేనండి మనం వేయంగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి లేకపోతే మరీ ఓవర్ కుక్ అయిపోతాయి అనమాట చాలా తెలుస్తూ ఉండాలి అది ఆ ఫ్లేవర్ కూడా అట్లా ఉంటే బాగుంటుంది హీట్కి జస్ట్ అయ్యే కుక్ అయిపోతుంది సో బేసిక్లీ మొత్తానికి ఒక హెల్తీ రెసిపీ మనం చూపించి తక్కువ ఆయిల్ క్విక్ గా అయిపోతుంది ఈక్వల్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయండి ఎందుకంటే దాంట్లో మంచి తాయి మిర్చి యాడ్ చేస్తారు కదా తినగానే సుఖంగా గుడ్ థింగ్ దీంట్లో వెజిటేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది యూజువల్ గా మీరు రైస్ తో తింటే బాగుంటుంది జాస్మిన్ రైస్ కానీ బాస్మతి రైస్ మన ప్లేన్ రైస్ అయినా బాగా ఉంటుంది సో మీరు ఆల్రెడీ రైస్ పెట్టారు అందులో రైస్ పెట్టాను ఇట్లాగైనా తినొచ్చు అండి కాకపోతే నాకు వైట్ పెప్పర్ వేస్తే ఇంకొంచెం స్పైసీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది కొంచెం జస్ట్ మీ టేస్ట్ ని బట్టి వైట్ పెప్పర్ వేసి మిక్స్ చేసి ఇంకా ఇది అయిపోయింది అవునండి నేను ఏది వచ్చినా కూడా మీరు రైస్ తో పాటు నా కాంబినేషన్ చేద్దాం ఫిక్స్ అయిపోయారు అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఏది చేసినా అది ఖరీ చేద్దాం అనుకున్నా సరే రైస్ కూడా మన స్టేపుల్ కదా మెయిన్ కోర్స్ కాబట్టి మనం ఏదైనా రైస్ తో టేస్ట్ చూసే ఐటమ్స్ చూపిస్తాం కదా మోస్ట్లీ సో కాబట్టి చపాతీలో కూడా తినొచ్చేమో కదా మాదిరి ఇలా రోల్ చేసి చపాతీలో కూడా తినొచ్చు రోల్ చేసి యూజువల్ గా ఇది రైస్ తో ఇట్ గోస్ బాగా ఉంది అండ్ తక్కువ రైస్ ఎక్కువ చికెన్ చికెన్ మోర్ ప్రోటీన్ అండ్ హెల్తీ కూడా ఓకే సో రెడీ మనకి రెడీ అండి మంచి టేస్ట్ చేస్తారా మంజుగా కూడా అయ్యాక టేస్ట్ చేస్తా
ओके अंडी मरी वेड़ वेड़ का ताई बेसल चिकन रेडी टेस्ट चूसे मंदु तैयारी विधानम इंगो सा चूदा ताई बेसल चिकन तैयार चूसे विधानम मंदु का पैन लो को दिगा नोने वेस कोनी पचमिच्ची पेस्ट वेलुली पेस्ट वेस कोनी वेंच को वाली तरवाता चिकन कोड़ा वेस कोनी बाग कल्प को वाली आ तरवाता उप्पो ऑयस्टर सॉस सोया सॉस रेड कैप्सिकम मुक्कल वेस कोनी बाग कल्प को वाली चिकन मुक्कल उड़ी क्या का दिन लो बेसल आकुल वेस कोनी स्टाव आपी मरी कुछ ऐसे कल्प कोनी तेल में रियल पोड़ी वेस कोनी अक्सारे कल्प कोनी सर्विंग बाउल लगती इस कोनी राइस तो सर्व चेस कुंटे ताई बेसल चिकन रेडी ओके मरी ताई बेसल चिकन तैयारी ताई बेसल चिकन फ्राइड राइस तैयार चढ़ाने का उसने पदार्थ था लो। पोनलेस चिकन आरकिलो, तुलसा कलो ओक कप्पू, कोत्तमेरा पाव कप्पू, तारीगिना ओली काढ़लो आरक कप्पू, तारीगिना पचमेरब कायलो मोड़ो, सोया सॉस ओक टेबलस्पून, नोने मोड़ो टेबलस्पून लो, तारीगिना आलम ओक टेबलस्पून, तारीगिना ब्राउन राइस ओके कप्पू ओके सो मंजू करेंगे स्टार्ट चेंड दमा चेंड दम की था ये पैन में बागा बेड का अन्ना खलने कुछ में ऑयल वेस्ट में मरी एक को कर दो ओके ऑयल बेड के ना पुरु इन लिटल जिंजर कुछ में बड़ो का ला कोसन ओके चिंजर स्लाइस सन्ना का पड़ा होगा कसम ही। दान तो पाते हैं मनु। गार्लिक कोड़ा चिन्ना का कच्चे सन। तो मेन का ये डिशेस लो मन के जिंजर एंड गार्लिक ये फ्लेवर्स कोड़ा चला बात अलस्तो उन्टा है कदा। आयल लो ये रंडू वेस्टे कुछ बागा आयल इन्फ्यूज कोड़ा उतना आवासन था। आओ ना। इपुरु Madri cipur besar ini nak kata besar tu. Ibu mana? Ya, half mundu besar ni. So, apabila ini ayam kita ini besar tu, kita pakai parti. Okay, okay. So, ini mana oil tu besar tu? Asam melan tu oil tu. Kerap pak laga. Ah, kalau terang mata lu kerap pak besar tu, ini besar ni ikan ni oka. Different smell. Ya, wasna. Okay. तो बेस कर ली अंटे पिला लो तीन टन कोस्टम अंडे कुछ का रख रखा ल मंटल चेटम को डिस्टम हो एट द सेम टाइम पिला लो रोज अन्न मो कोर लांटे का डाल के बोर पड़ती है आहा एक और आय पचड़ी आंतरी ओके अन्नी कल के ओके डिश लो पड़ते आल स्पून ऐस कुंजन सिरेस्टर इजी का आपनी वाले इजी आ या आवेश कोड़ा ना या इपुरो मालूम चिकन ऐस कोड़ा ना मिलो ओके इवी कोड़ा चिकन रेस्ट है ना ओके आह इस तरह का पड़ा हुआ कोस्ट है जो बोन लेस किंग लेस है कुछ आयल तक्कून है ना तो आयल मरी कुछ तक्कू ऐस है ना उन्हें हेल्दी पर्पस निकालने ऐड किस को कुछ दिक्कत ऐड जब दम इनका टाडूगा इन वेस्ट है ना को दिया बाव वेग तुम दिखो रा तो मेरे ऐसा नहीं थी मंजू करे ना नहीं ना गुंटा जिला है किधर है लंडे आजकल का मामा के नेटी प्लेस है मास्टर का देखो साउपार्ट है गुंटा जिला गुंटा नहीं थी वो का पानी इन किलोमीटर में ओके ओके तो वो ची वो का किरो ये समस्या लाइक है मंडी फाइव अंटे ये ला साधु कोड़ा बच्चा है ना चंद्र स्टूडेंट का बच्चा है ना अपने इंडिपेंडेंट का बच्चा है ना स्कूल में ओ तो अंटे मेरे मैरिज करवाते हो बच्चा रहना चाहिए साधु कोड़ा बच्चा है ओके ओके प्रात बाप उठे हैं इनका आला आला नाल गए दे लूंडी वेल्डा होना चाहिए Healthy required- 
సో మీరిద్దరు అంటే ఇక్కడ కలిసారా లేకపోతే మీరు ఇండియాలోనే కలుసుకున్నాం అండి నేను మెడికల్ కాలేజ్ ఫైనల్ ఇయర్ లో పెళ్ళైంది నాకు నేను వన్ ఇయర్ తర్వాత వచ్చాను ఇక్కడికి సో అప్పటికే ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారా అప్పటికే కెనడాలో ఉండేవారు ఇది చికెన్ ఆల్మోస్ట్ ఉడికింది ఇప్పుడు మనం ఎంత రైస్ కావాలో అంత వేసుకోవచ్చు బ్రౌన్ రైస్ ఉడకబెట్టి చల్లారిన రైస్ బ్రౌన్ వాడుతున్నాం అండి అంటే హెల్దీ కాన్షియస్ సో ఇప్పుడు అది వేసుకున్న తర్వాత సోయ్ సాస్ వేద్దాం సోయ్ సాస్ లో కూడా సాల్ట్ ఉంటుంది అందుకని ముందులో వేసేటప్పుడు జనరల్ గానే హెల్త్ అంటే హెల్త్ కాన్షియస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే మళ్ళీ సిక్ అయితే ఇబ్బంది పడేది మనమే కదా ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ బ్రౌన్ రైస్ డయాబెటిక్స్ కూడా మంచిదండి ఎందుకంటే దాంట్లో గ్లూకోజ్ షుగర్ తక్కువ ఉంటుంది మా ఇంట్లో డయాబెటిక్ అది కూడా ఒక కారణం ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్ గా ఒక రకంగా చైనీస్ టెక్నిక్ కూడా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా కలుస్తుంది అని చెప్పని అయిపోయింది అయిపోయింది కొంచెము కొత్తిమీర వేసుకుని పైన అండ్ ఈ గార్నిష్ నేను బౌల్ లో తీసినప్పుడు జీడిపప్పు ఈ పిల్లల కోసం కావాలంటే ఇందులో క్యారెట్స్ డైస్డ్ క్యారెట్స్ మష్రూమ్స్ ప్లేట్ లకు తీసుకున్నా సో బ్రౌన్ రైస్ తో కూడా ఇలా ఏమన్నా స్పెషల్ గా చేసుకుంటే బ్రౌన్ రైస్ అంటే కొద్దిగా బాధపడుతూ తినక్కర్లేదు కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తూ తినొచ్చు హెల్తీ వేవైనా కూడా జనాలకు పెద్దగా ఎక్కువ ఇష్టం ఉండదు ఇప్పుడు ఏదో డీప్ ఫ్రైస్ ఇలాంటివి తినమంటే తినేస్తారు దీంట్లో కొంచెం ఇది ఆల్రెడీ రోస్ చేస్తాను జీడిపప్పు కొంచెం అన్నటి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ బయట మనం ఒక బయట తీసుకున్నప్పుడు ఓకే అండి సో మరి మనకి వేడి వేడిగా తాయి బేసిల్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు ఈ రైస్ తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం తాయి బేసిల్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని అది కాగాక అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు బేసిల్ ఆకులు పచ్చిమిరపకాయలు చికెన్ ఉప్పు వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి దీనిలో ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత సోయా సాస్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ బేసిల్ ఆకులు వేసుకుని కలుపుకోవాలి చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే తాయి బేసిల్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ సో మంజు గారు మాధురి గారు ఫస్ట్ ఇద్దరు కూడా చక్కగా మంచి డిఫరెంట్ రెసిపీస్ మాకు చేసి చూపించేస్తారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే స్వీట్ అండ్ స్నాక్స్ అనమాట సో ఈ సెగ్మెంట్ లో ఏంటంటే మీరు మీకు ఇష్టమైంది ఏదైనా కూడా నాకు చేసి చూపించవచ్చు ఐ మీన్ మీకు బాగా వచ్చింది ఆర్ మీకు ఇష్టమైంది ఎనీ రెసిపీ బట్ స్వీట్ గానీ స్నాక్ ఐటమ్ గానీ చేసే ముందు గీత ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు రెండు అడగండి ఒకటి అడుగుతాయి ఓకే ఇన్ని వంటలు చూస్తున్నారు కదా మీరు వంట చేస్తారా అయ్యో ఎందుకు చేయండి బ్రహ్మాండ గుడ్ గర్ల్ కదా నేను స్పీకింగ్ ఆఫ్ ఇష్టం నాకు బ్రౌనీస్ చాలా ఇష్టం అండి చాక్లెట్ బ్రౌనీస్ చాలా ఇష్టం చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా చేస్తాను సో అందులో ఒక వెరైటీ వాళ్ళు చేద్దాం ఏం చేస్తారు చాక్లెట్ క్యాండీ బార్స్ గ్రైండ్ చేసి చాక్లెట్ వేసి అందులో కోక పౌడర్ వేసి మొత్తం రెసిపీలో వేసేవని చెప్పేసి దాని పేరు ఏంటంటారు క్యాండీ బార్ చాక్లెట్ బ్రౌనీస్ మాధురి గారు మీరేం చేస్తారు నేను ఈజీ ఫ్రూట్ ట్రైఫుల్ చేస్తా అండి ఫ్రూట్ ట్రైఫుల్ పేర్లోనే ఈజీ ఉంది అవును నాకు వంట అయ్యేసరికి ఇంకా ఓపిక ఉండదు సో ఇది మనం ఇంటికి ఇది సింపుల్ గా మనకి కుకింగ్ పని లేకుండా జస్ట్ అన్ని పుటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ అనమాట స్టవ్ తో పని లేదు ఓకే సో రెండు కూడా బాగున్నాయి చక్కగా వినటానికి నాకు ఇట్లాంటివన్నీ చాలా ఇష్టము సో ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తారు మాదిరి మీరు చేస్తే చేస్తాను ఓకే అండి ఈజీ ఫ్రూట్ ట్రైఫుల్ తయారీ కాల్స్ ఈజీ ఫ్రూట్ ట్రైఫుల్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వెనీలా కేక్ ముక్కలు ఒక కప్పు విప్పింగ్ క్రీమ్ ఒక కప్పు బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ ఒక కప్పు స్ట్రాబెర్రీ ముక్కలు ఒక కప్పు బ్లూబెర్రీస్ ఒక కప్పు పైనాపిల్ ముక్కలు ఒక కప్పు చాక్లెట్ బార్ కొద్దిగా 
ఓకే అండి మరి ఈజీ ఫ్రూట్ ట్రైఫుల్ తయారీకి కోసిన పదార్థాలు అని చూసారు కదా సో స్టార్ట్ చేద్దామా మాదిరి గారు స్టార్ట్ చేద్దాం అండి ఇది పౌండ్ కేక్ అండి మీరు ఏ కేక్ అయినా వెనిలా కేక్ అయినా ఏ ప్లెయిన్ కేక్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ స్ట్రాబెరీ కేక్ ఇష్టమైనా ఇష్టమైన ఫ్లేవర్ వేసుకోవచ్చు అది ఒక లేయర్ అండి చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకుని ఒక లేయర్ తర్వాత ఏమో మీరు ఒక లేయర్ ఆఫ్ స్ట్రాబెరీస్ అండి సో లేయర్స్ చేసుకోవాలి ఒక లేయర్ స్ట్రాబెరీ మీకు ఫ్రూట్ ఎక్కువ అయితే ఇష్టం అయితే ఫ్రూట్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు సో కేక్ ఎక్కువ ఇష్టం అయితే కేక్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు కిడ్స్ అయితే ఇప్పుడు మనం దీనిపైన ఒక లేయర్ ఐస్ క్రీమ్ అండి బటర్ స్కాచ్ వేసుకోవచ్చు ప్లెయిన్ వెనిల్లాజువల్ గా వెనిల్లా అయితే బాగుంటుందండి చాక్లెట్ చిప్స్ ఉన్నది కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇంకా మనం తినే దీన్ని బట్టి మన చాయిస్ ప్రకారం ఐస్ క్రీమ్ అనేది మనం వేసేసుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ సో అదొక లేయరు మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం దానిపైన పైనాపిల్ ఒక లేయర్ వేద్దాము సో చాలా సింపుల్ అనమాట అయితే సింపుల్ అండి మీకు ఓపికుంటే ఇట్లని మంచిగా నీట్గా ఇట్లా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఒక దాని తర్వాత ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఇంకా టైం ఉంటే బిజీ కాబట్టి అంటే ఇంక ఇలా వెరైటీస్ చేయడమే ఎక్కువ మళ్ళీ అన్ని ప్లెయిన్ గా సెట్ చేయాలంటే కాస్త టైం పడుతుంది కాబట్టి బట్ స్టిల్ బాగా చేస్తున్నారు యూజువల్ గా ఇట్లా వేసేస్తాను ఈ బ్లూబెర్రీస్ అండి రాస్బెర్రీస్ అయినా వేసుకోవచ్చు మీకు ఇంకా ఏదైనా కివీస్ ఏ ఇష్టమైన ఫ్రూట్ అయినా ఆరెంజెస్ ఇష్టం అయితే ఆరెంజెస్ వేసుకోవచ్చు కాంబినేషన్ అనేది మనము మన ఇష్ట ప్రకారం మనకు దొరికిన అవైలబిలిటీని బట్టి వాడుకోవచ్చు అనమాట మళ్ళీ ఇప్పుడు మనము ఒక లేయర్ విప్ క్రీమ్ అండి యాక్చువల్లీ బిఫోర్ విప్ క్రీమ్ మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ పౌండ్ కేక్ వేసుకోవచ్చు సో ఇంకా ఈ లేయర్స్ అనేవి మన చాయిస్ బట్టి మనము వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు కేక్ ఎక్కువ ఇష్టం వద్దు అనుకుంటే దీనిపైన విప్ క్రీమ్ వేసేసుకోవచ్చు సో మీ పిల్లలకి ఇవన్నీ బాగా ఇష్టంగా బాగా ఇష్టం అండి ఫ్రూట్ ట్రైఫుల్ ఐస్ క్రీమ్ ఉంటుంది కదా విప్ క్రీమ్ సో ఇది విప్ క్రీమ్ అండి సో దీనిపైన ఒక లేయర్ ఇట్లా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేస్తాం స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళా జస్ట్ పైన ఫ్రూట్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ సో ఇంక ఇది ఫైనల్ డెకరేషన్ ఇంక ఇది ఫైనల్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు సమ్మర్లో బాగా కూల్గా చాక్లెట్ ఇష్టం అయిన వాళ్ళకి ఆఫ్ కోర్స్ మా పిల్లలు ఇద్దరికి చాక్లెట్ చాలా ఇష్టము సో చాక్లెట్ పైన చాక్లెట్ బార్ ఇలా తీసుకుని దాన్ని జస్ట్ అలా గ్రేటర్ తో గ్రేట్ కావాల్సినంత మా పిల్లలకే దిస్ ఇట్స్ నెవర్ ఇనఫ్ నేను ఎంత వేసిన సో చాక్లెట్ చిప్స్ అన్నీ కూడా మనము ఇంకా డెకరేషన్ మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అనమాట బట్ సింపుల్ గా ఇట్లా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుందండి ఇంగ్రీడియంట్స్ అంది ముందు కొనుక్కుని పెట్టుకుంటే మీరు ఇట్ టేక్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అనమాట సో రెడీయా మన ఈజీ ఫ్రూట్ ట్రైఫుల్ రెడీ మాదిరి విప్ క్రీమ్ అయ్యారా పైన సోల్తో అదే చాలా బాగుందండి చాలా కలర్ఫుల్ గా చూస్తుంటేనే నోరు ఊరుతోంది యాక్చువల్ గా ఓకే అండి చూసారు కదా చాలా ఈజీగా ఈజీ ఫ్రూట్ ట్రైఫుల్ రెడీ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం ఈజీ ఫ్రూట్ ట్రైఫుల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో కేక్ ముక్కలు స్ట్రాబెరీస్ ఐస్ క్రీమ్ పైనాపిల్ ముక్కలు బ్లూబెర్రీస్ విప్డ్ క్రీమ్ అన్ని లేయర్స్ లాగా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పై నుంచి కేక్ ముక్కలు విప్డ్ క్రీమ్ పైనాపిల్ ముక్కలు స్ట్రాబెరీ ముక్కలు బ్లూబెర్రీస్ చాక్లెట్ తురుము వేసుకుని పై నుంచి ఇంకొద్దిగా క్రీమ్ వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఈజీ ఫ్రూట్ ట్రిఫుల్ రెడీ ఏం చేస్తారు చాక్లెట్ క్యాండీ బార్స్ గ్రైండ్ చేసి చాక్లెట్ వేసి అందులో కోకో పౌడర్ వేసి క్యాండీ బార్ చాక్లెట్ బ్రౌనీస్ తయారీ కోల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం క్యాండీ బార్ చాక్లెట్ బ్రౌనీస్ తయారు చేయడానికి కోల్సిన పదార్థాలు వెన్న వంద గ్రాములు పంచదార ఒకటిన్నర కప్పు కోడి గుడ్లు రెండు కోకో పౌడర్ ముప్పావు కప్పు మైదా ముప్పావు కప్పు చాక్లెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు బేకింగ్ పౌడర్ అర టీ స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్ అర టీ స్పూన్ పెడదామా మొదలు పెడదాం గీత 
ముందులో షుగర్ వేసుకున్నాము షుగర్ లో మరి మీరు ఎందుకు బ్రౌన్ షుగర్ వాడట్లేదు ఇది ఆర్గానిక్ షుగర్ బ్రౌన్ షుగర్ రెసిపీలో ఒక్కొక్కసారి బ్రౌన్ షుగర్ బాగానే బాగుంటుంది ఇది ఆర్గానిక్ షుగర్ అంటే కెమికల్స్ అవి తక్కువ ఉంటాయి అందుకే మీకు చూసారా రంగు కూడా కొంచెం ఇది ఒక స్టిక్ ఒక హాఫ్ అంటే దట్ ఈస్ వన్ బటర్ బటర్ వేస్తున్నాము మీతో బటర్ వేసి దాన్ని కొంచెం క్రీమీ అయిన తర్వాత మనం మిక్స్ చేద్దాం ఇది లో స్పీడ్ లో పెట్టుకొని ఒకసారి తిప్పుకున్నాము అది బటర్ బేసికల్లీ క్రీ షుగర్ బాగా క్రీమ్ అవుతుంది క్రీమ్ అయిపోయిన తర్వాత మనము ఒక వన్ ఎగ్ అట్ ఎ టైం క్రాక్ చేసి అందులో వేసుకుంది ఆల్మోస్ట్ అండ్ ఇప్పుడు ఒక ఒక్కొక్క ఎగ్ ఒకసారి చొప్పున క్రాక్ చేసుకున్నాము ఓకే సో ఫస్ట్ వెన్న ఇంకా పంచదార బాగా కలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు గుడ్డు గుడ్డు కొట్టు వేస్తారు ఒక్కొక్క ఒక గుడ్డు కలిసిన తర్వాత కలుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకోటి వేస్తాను ఇది కూడా ఆర్గానిక్ అందుకనే బ్రౌన్గా ఉన్నాయి ఇవి అదే ఇక్కడికి వచ్చాక మేము అంటే ఆ వైట్ ఎగ్స్ కంటే ఈ బ్రౌన్ ఎగ్స్ ఎక్కువ చూస్తున్నాము బ్రౌన్ ఎగ్స్ బ్రౌన్ షుగర్ సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇది ఉంది కాబట్టి బ్లెండర్ దీంతో చేస్తున్నారు మనం జనరల్ గా ఎగ్ అది ఐ మీన్ కేక్ కి బీట్ చేసినట్టు చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కోకో పౌడర్ దీంట్లో ఇది ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడే కోకో పౌడర్ సో దీనికి మనకు పెద్ద చేతులతో పని లేదు ఐ మీన్ జనరల్ గా ఎగ్స్ ఐ మీన్ కేక్ అది చేసేటప్పుడు చాలా మంది ఇంకా బీట్ చేస్తూ ఇస్తూ తిప్పుతూ చాలా కదా ఇప్పుడు ఒక రెండు స్పూన్లు వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే పిండి గట్టిది అనమాట ఒకసారి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి కొంచెం గట్టిగా అట్లా అవుతుంది ఐ థింక్ ఇట్ మీన్స్ లిటిల్ విత్ మోర్ అదే ఏమంటారు కొంచెం లూజ్ అయితే బాగుంది అందుకని రెండు స్పూన్లు నీళ్లు పోస్తాను నీళ్లు పోస్తాను ఒక చిన్న కిటిక ఏంటంటే కేక్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు వేస్తే దాంట్లో ఉన్న తీపిని బయటకు తెస్తుందని దించిన తర్వాత వేస్తారు ఉప్పు వేస్తాను చిట్టికడు ఉప్పు వేస్తాను చిన్నది వన్ ఎయిట్ స్పూన్ ఉప్పు వేస్తాను ఇప్పుడు వెన్నెలా వేసి బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ పౌడర్ ఇది సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట పిల్లలందరికీ క్యాండీలు అంటే చాలా ఇష్టం చాలా ఎక్కువ తెచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళు తింటారేమో గబ్బా అన్నీ అని కసం తీసేసుకుని దాచిపెట్టి తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియక వాటిని కానీ రిజల్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది ఇది ఈ క్యాండీల్ ఇలా ఉండే క్యాండీల్ని ఫుడ్ ప్రాసెస్లో క్రష్ చేసుకుంది అయిపోయింది గీత ఇది మనం దీన్ని ప్రీ హీటెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఆఫన్ ప్రీ హీట్ చేసుకుని దీన్ని స్క్రేప్ చేసుకుని ముందులే గ్రీస్ చేసి గ్రీస్ చేసి పెట్టారు బట్ ప్యాన్ ఇది ఆ ప్యాన్ లో వేసుకుని థర్టీ మినిట్స్ అయిపోతే బ్రెడ్ అనమాట ఈజీ సో ఇది నేను ట్రై చేస్తాను ఇండియా ఎందుకంటే నాకు కూడా బ్రౌనీ చాలా ఇష్టము సో అండ్ ఇంత ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అంటే ఎప్పుడు అక్కడికి ఎక్కడికో వెళ్ళి తినాల్సిన పని లేకుండా నాకు కొద్దిగా స్వీట్ అవుతుంది ప్లస్ బాబు కాలేజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఒక్కదాన్ని ఉంటాను అవని మాదిరి వాళ్ళ చిన్న పాప మొత్తానికి సో అయితే అవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తుందా చాలా అండి సో అవన్నీ కూడా వచ్చేసింది ఆల్రెడీ స్కూల్ నుంచి పిలుద్దాం ఒకసారి అవని కమ్ బౌల్ అంతా చుట్టూ స్క్రేప్ చేసేసుకుని నేను అబ్బో సూపర్ నేను చాలా బాగున్నాను సో ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు అవునా ఇప్పుడు నీకు ఆంటీ నీకు ఇష్టమైంది చేస్తున్నారు బ్రౌన్ నీకు చాలా ఇష్టం అంట కదా నాకు కూడా చాలా ఇష్టం మొత్తం మన ఇద్దరం ఫినిష్ చేసేద్దాం ఓకేనా సో నువ్వు కూడా హెల్ప్ చేస్తావు అంటే ఏం చేస్తావు నువ్వు బ్రౌన్ చేసేటప్పుడు చాక్లెట్ తింటావా ఫేవరెట్ పార్ట్ క్యాండీ క్రష్ చేయటం అవునా సో నీకు బ్రౌనీ చేసేటప్పుడు క్యాండీ క్రష్ చేయడం ఇంట్రెస్టా ఎందుకంటే దాంట్లో మనం ఎంత చాక్లెట్ తినేసినా ఎవరికి తెలియదు కదా ఓకే ఎప్పుడన్నా అది అవని వస్తుంది కదా ఇంటికి వస్తుంది రావటంతోనే అంటే ఇవాళ ఏం బేక్ చేద్దాము అంటే అవునా బేకింగ్ ఇష్టమా 
ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మొత్తం రెడీ చేసుకున్నంత చూసారు కదండి ఆ బేకింగ్ ట్రేలో వేసేసుకున్నాము దాన్ని ఏంటంటే మనం ముందుగా అవన్నీ ఒక త్రీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర ప్రీ హీట్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం పెట్టేటప్పుడు సేమ్ డిగ్రీస్ మీద ఒక థర్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మినిట్స్ మనం దాన్ని బేక్ చేసుకుంటే మనకి బ్రౌనీ రెడీ అంతేనా లేదా అదే దానికంటే కూడా ఫుల్ అయిపోయింది బాగుంటుంది మనకి సో నైస్ మీ మొత్తానికి మీ అమ్మాయి బాగా అంటే మీ ఇద్దరు చేసే వంటల్ని బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తుంది యాక్చువల్గా షీ సో స్వీట్ ఇప్పుడే అది కాదు ఇది కాదు అనుకోకుండా ఈ అది బాగుంటుంది ఇది బాగుంటుంది అనుకుంటే ఇద్దరిని చక్కగా మంచి కాంప్లిమెంట్ చేస్తుంది నైస్ సో మాధురి గారు ఐ మీన్ డాక్టర్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఎక్కడైనా కూడా వాళ్ళ ఇది ఒకటే ఉంటుంది కాకపోతే మీరు అంటే ఎప్పుడైనా ఇండియా వచ్చినప్పుడు అక్కడ చూసిన ప్రాక్టీస్కి ఐ మీన్ ఇక్కడ దానికి ఏమైనా చేంజెస్ ఏమన్నా ఉంటాయా మెయిన్ థింగ్ అండి మనకి అక్కడ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మోర్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము టైం కి వెళ్ళాం ఇక్కడ కొంచెం మోర్ పీపుల్ కి అవేర్నెస్ ఉంటుంది అనమాట ఏదైనా సరే కొంచెం ముందు వచ్చి చెక్ చేయించుకుంటారు అదొకటి చాలా బిగ్ డిఫరెన్స్ ఈజీగా ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఆబ్వియస్లీ ఈజీగా క్యూర్ కూడా ఉంటుంది కదా మనకి ఇండియాలో పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే చాలా మంది హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు చివరి దాకా వచ్చేదాకా రారు ఇలా అన్ని బాగా డెకరేట్ చేస్తున్నారు ఈ షాన్ లియర్ నాకు ఎంత నచ్చింది యాక్చువల్ గా సో చాలా చాలా బాగుంది థ్యాంక్స్ అండి అది మా ఆయన చైనా నుంచి తీసుకొచ్చారు గిఫ్ట్ గా నాకు అవునా సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ మీకు సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఒక వీక్ కాన్ఫరెన్స్ కి వెళ్ళారండి ఆ వీక్ బాగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా టైం తీసుకుని ఇది కొన్ని తీసుకొచ్చారు మేము వెళ్ళు మూవ్ అయిన కొత్తలో సో ఎప్పటి నుంచో నేను ఇది కొందామని నాకు కుదరలేదు సో హీ న్యూ అనమాట దిస్ ఇస్ మిస్సింగ్ అని కిచెన్ లో నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాను ఇక్కడ అని సో మిమ్మల్ని చైనా నుంచి మెయిల్ చేసి తీసుకొచ్చారు రామకృష్ణ గారికి సరే మంజు గారు చక్కగా మంచి బ్రౌన్ ఆ బేకన్ స్మెల్ వస్తుంది సో అయిపోయింది ఏమో చూద్దామా తీసుకొద్దాం గీత బాగా వాసన కూడా వస్తుంది అంత అంత దగ్గర పెట్టుకోకుండానే మాకు ఇక్కడికి గుప్పు గుప్పు మన వస్తుంది చాక్లెట్ ఇది వా సో బ్రౌనీ అంతా రెడీ అయిపోయింది సో చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది యాక్చువల్ గా ఫుల్ చాక్లెట్ చాక్లెట్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇప్పుడు ఇంకా కొద్దిగా వేడిగా ఉంది సో ఈ వేడి మీద మనం కట్ చేసే సో మనకి ఈజీగానే వచ్చేస్తుందా ఐ మీన్ ఒకటి ఏదన్నా కొద్దిగా కొద్దిగా వేడిగా ఉంది కదా ముందులో ఒకటి తిద్దాం ఓకే సో ఇది కొద్దిగా సాఫ్ట్ గా ఉంది కదా మనకి ఇంకా ఆడితే కొంచెం గట్టిగా అవుతాయా సో మీ దగ్గర గట్టిగా అయిన పీసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఓ సో ఇది కొంచెం మనకి గట్టి పడిపోయిన బ్రౌన్ ఉంది అనమాట కొంచెం ఇలా అయిపోతాయి ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకో పెడతాను సో ఇంకా ఈ వీటిని మనము దేంతో కావాలంటే దాంతో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మరి మంజు గారు తయారు చేసిన క్యాండీ బార్ బ్రౌనీస్ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు వీటి తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం క్యాండీ బార్ చాక్లెట్ బ్రౌనీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బ్లెండర్ లో పంచదార వెన్న వేసుకుని బ్లెండ్ చేస్తూ కోడిగుడ్డు కోకో పౌడర్ మైదా కొంచెం నీళ్లు ఉప్పు వెనీలా ఎసెన్స్ బేకింగ్ పౌడర్ చాక్లెట్ ముక్కలు వేసుకుని పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత బేకింగ్ ట్రే కి కొద్దిగా వెన్న రాసుకుని ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న చాక్లెట్ మిశ్రమాన్ని సమంగా పరుచుకుని అవెన్ లో మూడు వందల యాభై డిగ్రీల దగ్గర ముప్పై నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత దీన్ని పీసెస్ గా కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే క్యాండీ బార్ చాక్లెట్ బ్రౌనీ రెడీ ఓకే అండి ఇక్కడ వెరైటీస్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి మేము కూడా టేస్ట్ చూడడానికి రెడీ సో రెడీ కదా మంజు గారు అండ్ మాధురి గారు రెడీ అండి మా ఫ్రెండ్స్ అని పిలిచానండి నేబర్స్ ని సో వాళ్ళు దే ఆర్ రెడీ టు కమ్ జాయిన్ అస్ రేచల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్ ప్లీజ్ జాయిన్ అస్ జాయిన్ అస్
ఓకే ఓకే సో అందరూ రెడీ అండి టేస్ట్ చూడే టేస్ట్ చూడడానికి so so all of you guys are ready right yeah, absolutely yeah, yeah. geeta okay. uh, he's peter my neighbor hi. he's our good neighbor hi. this is rachel hi rachel she works with me that's hi. alan hi alan um, yeah yani yeah. that's yani <laughs> that's usha and samba our good friends hi andy my husband and they uh, oh ram, ram krishna garu yeah. and chandran garu hi chandran <laughs> okay so andaru ready andi so first ikkada maniki main course undi అండ్ థాయ్ రెసిపీస్ అనమాట సో చంద్ర గారు అండ్ రామకృష్ణ గారు మీకు ఫెమిలీ డిషెస్ అనుకుంటా సో ఫస్ట్ టేస్ట్ చూసేద్దాము ఫస్ట్ మనకి గెస్ట్లు వచ్చారు కదా చాలా మంది వాళ్ళతో స్టార్ట్ చేద్దాము సో వీ హ్యావ్ టూ థాయ్ రెసిపీస్ హియర్ వన్ ఈస్ లైక్ థాయ్ బేసల్ చికెన్ చికెన్ విచ్ మాధురి ప్రిపేర్ ఫర్ అస్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ థాయ్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ థాయ్ బేసల్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఓకే సో విచ్ వన్ వుడ్ యూ లైక్ టు టేస్ట్ ఫస్ట్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఆర్ దిన్ We'll go with fried rice? rice? Yeah, one, okay. <laughs> ఓకే సో అందరూ టేస్ట్ చూసేసారు ఫైనల్గా నేను టేస్ట్ చూస్తున్నాను సో ఇదేంటి అంటే థాయ్ బేస్తుల్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ మంచు గారు చేసింది బాగుందండి థ్యాంక్ యూ గీత సో నైస్ బ్రౌన్ రైస్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు మనము థాయ్ బేస్తుల్ చికెన్ టేస్ట్ చూద్దాము ఓకే సో తీసుకోండి ఓకే సో ఫస్ట్ మన పార్టిసిపెంట్స్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదాము సో మంజు గారు మీకు మీరు చేసిన ఫ్రైడ్ రైస్ నచ్చిందా లేకపోతే నాకు ఆల్వేస్ మాదిరి థాయ్ చికెన్ నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి మీకు చాలా బాగుంది సార్ మీకు రెండు బాగుంది రెండిట్లోకి మంజు గారు చెప్పినట్టు నిజంగానే ఆవిడ వచ్చిన దగ్గర నుంచి పొగుడుతుంటే ఆ రెసిపీని నాకు అర్థం కాలేదు కానీ నిజంగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి సో థాయ్ బేసిల్ చికెన్ ఈ రోజు వినింగ్ రెసిపీ అనమాట ఐ మీన్ మాధురి గారు సో కంగ్రాస్ మాధురి గారు చాలా బాగుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ ఆ స్పైసీగా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది సో మాధురి గారు మీకు ఈ టీవీ నుంచి గిఫ్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అండి ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ బ్రౌనీ ఆర్ ట్రైఫుల్ విచ్ వన్ యూ వాంట్ టేస్ట్ దిస్ వన్ ఓకే చూసేస్తుంటాను అయిపోయిందా 
So, Madhuri Garu, what do you want to do with your trifle or your brownie? My fruit is only, so it's a trifle. Sorry, what do you want to do with your trifle? Brownie. Brownie, Ramakrishna Garu. Brownie. Brownie. What do you want to do with your trifle? Brownie. Brownie. What do you want to do with your trifle? Brownie. So, Peter, which one do you like? Both. They're both getting the... I'm going to take them both home next year. Of course, you can, but if I ask you to choose one, which one will you choose? Trifle. Fruit? I have to go with the brownies. Brownie? Oh, yeah. Brownie? <laughs> Brownie? <laughs> Brownie? Okay. <laughs> Brownie got like a good one. So, chala baon dandi. Of course, and the trifle got a baon di. But brownie, chala chala tasty ga on di. So, uh, smell juice thin up on inche chala yemme ga on di. Thin up on inche chala yemme ga on di. chala tasty ga. I mean, ante intlo mani mila chase kota mani idea chala baon di. It's an easy process to chew in Charmiru. So, you can eat brownie bite and eat it. If you eat it, you can eat it easy to chew in Charmiru. Thank you so much. And this recipe is a winning recipe. So, congratulations. So, congrats. Thank you, Kitra. You're welcome. Okay, once again, join your hands. So, Manju Garu, you have a gift for each one. Thank you, Kitra. You're welcome. Thank you so much, everyone. Thanks a lot. Thank you. So, how did you enjoy the food? Yes, how did you enjoy the food? Can we have more now? <laughs> okay. So. Well, what about tomorrow night? What are we? <laughs> Thank you so much, Andy. Andhra Chakka ka taste juice me open your shade just mandeko. Thank you. So special ga Madhuri garu and Manju garu. So thanks once again. Chakka ka host chasey Mikhilsh ne wantarne Andhra ki chase juice mandeko. Thank you. Maaki yoga sunchni TV wala kada maan idhar tarpana Madhuri tarpana karne ke liye send kogan de streami. Okay. You're welcome. Mari Dallas lo idhar mana participants chase na varieties choose aarga dandi. Bye bye. Bye.